，什么样的媒介的作品我都会收藏，但前提是我认为好玩，有一百五十多件吧，放在家里，放在我太太公司里，甚至买的作品太大，只能放在他们的画廊仓库里。我总觉得我缺了一面大墙。我叫施勇，从事艺术大概已经有三十年了吧，住在靠着苏州河嘛，对面就是 M 5 0一百五十个平方都是白墙，甚至地都是白的。挂一些作品，大大小有点节奏。一个收藏主要是源于周边的艺术家的朋友们，我们一起共同成长。丁一啊、徐正啊、张丽啊、申凡，哪一件作品互换，或者生日了送一件作品太容易了。还有一部分的收藏是读西方艺术史的时候，对我影响很大的那一部 master 就大师啊，想尽办法拿到一张很小的作品。第三类嘛，就是年轻的艺术家，因为出了大名的艺术家，我也买不起。曲峰国的作品抽象一点，正好可以控制整个客厅区域的气场。日本具体派的第二代的代表人物松谷武派。胡子的两件作品，早期的第一件油画叫伊豆的，然后他画的那个 David b o y 其他的像有廖国和、郭宏伟的、赵阳的，尺寸很小的，都是因为我喜欢，同时有能力收藏。这个区域基本上都是名字大一点的，都都是送我的啊。美国的六十年代的极简与概念艺术家 s o l i v a d 纽约去拿过来的嘛，但是我没外汇哦，结果劳伦斯就给我汇过去了，不让我还钱，送给你。哇，天哪！吃饭的那天，我就放了日本物派的芥末自雄八十年代的他的一个综合材料的作品，红颜色的成因，这个是最小的，最大的一米六高、三米六长的，放在美顶画廊，我实在拿不回来。厨房那边有一个是很有意思，就是有一件王新伟的一件作品，打牌他就输给我了，我就把那件作品拿回来，用剪贴的方式，有点像以前写匿名信。过道里绿色的那个纸上作品也是芥末自雄的，特别喜欢。我他一个朋友从拍卖场里拍回来，倒在草地上穿着裙子的那个女孩是日本的情色大师花木经伟的，我也买了她几件。其他的作品当然不太好挂啊。卧室里有一个丁一的早期的作品，他是从早期用瓷画，然后又转向手绘，转折期很重要的一件作品。杨福东的给我的一个摄影，放在我的床边挺好。还有一组鸟头的摄影，有一张是我们老板的比较年轻的时候。小朋友和阿姨住的地方，我也挂了一张欧阳春的油画，两个小家伙在互相对峙，我觉得挺配。我太太的卧室里就是申凡的和思群。九十年代末吧，我还从有一位艺术家那里特别走到他家里，把现金放到他桌上，我说我很喜欢这个画，给我买下，用了一个多月的工资。差不多四千五百块人民币，但真正有意思的收藏应该是在二零一三年，双飞小组以前我和徐正一起带过他们毕业创作，杨俊林和林科到上海来，高铁上的土壳的那个纸袋全部收集起来，准备一边画一边在微信上拍卖，我觉得特别有纪念意义，全部买下来，所以这个开始我突然觉得我上瘾了，我毕竟是拿工资的啊。不是一个有很多钱的厂家，如果我的作品有销售了，我可能就做不住了，就要去看看有没有作品可以买。买了之后花好久才能缓过来，但是有时候我觉得这都是艺术史的一部分，我都把它收藏了。很多年轻艺术家，我不是因为他们穷我去买一件作品，爱财嘛，作品很好，很有意思。如果我有机会，我就介绍你应该买他的作品。做过，对对对。第一次我看见作品的时候，我想起了意大利超前卫的一个艺术家 Clement， 你们当中有一种气质很接近。后来我是一直想，你应该和 Clement 有一个什么合作啊
。对，还是你引荐的。你开一个展览，他写了序，很好，终于成为万年交了。还基于你的一个电话，我意识到他是一个比较深的藏家，每件作品都很特别，那种雏形就是模糊期、定型期之前的作品，然后你都收下来了。当时是周天海说：“哎呀，说你来做一个收藏展嘛，目的其实很简单，就是说你要真正如果热爱艺术，其实你没有钱，你也可以收藏艺术的。作品很多，虽然小，放不下嘛，我肯定先第一个想到就我他的，我把他们公司都占领的。九十年代搞当代艺术的人不多，因为太苦了，也没有美术馆来邀请你们参加展览。”以前嘛，工作室就是睡觉的地方呀。上海的艺术到北京去都是绿皮火车，但是没问题，就是很兴奋。我们在一起就是谈艺术呀，只要有香港那有艺术活动，我们都会聚集在那里。创作的话，要沿着我的线索、我的概念，不断地去追问的，处于一种非常紧张的状态。但收藏不一样，你看到了你很多和你。思路很不一样的，另外一个世界的东西，这就像旅行，身心上的一种调和。我一些年轻的时候，都是通宵达旦的，哇，一个星期三天通宵太正常了。现在我到六晚上六点之后绝不工作啊，打死我也不工作的，哈哈那种。听听音乐，看看书啊，有时候喝喝酒。每一个收藏就是一个故事。若干年，你回过头再来看，我和艺术家的故事，对这个作品的感受，以前的一种回忆在里面，这都是很有价值的。